Hi guys, welcome back to my channel. So for today, we're gonna be showing you the best leveling spot for 1 to 70. So first, for level 1 to 40, syempre, focus muna kayo sa main quest. Once you reach around level 15, by following the main quest, uh, unlock nyo na dapat yung inyong autoplay na mission. So ang pinaka the best na gawin sa autoplay is tapusin nyo muna yung mga repeatable quest sa sa map na kaya nyo, syempre, most probably, ang unlock pa lang dyan is Ginkgo Valley and uh, uh, Castle Backstreet ng Bichon. Once na tapos nyo na yung mga repeatable na yan, pwede nyo na rin gawin yung mga um, side quest lang. Okay? Kompletuhin nyo na yung side quest na yan. Yung mga quest na yan, guys, napaka-importante yung kunin yan kasi uh, throughout the game, it will help you. And around level 30 or 32, by following the side quest or, or doing the side quest, and main quest, ma-unlock nyo na dapat yung first rare equipment nyo, which is weapon pa. Okay? So, once na natapos nyo na yun, uh, kung nasa level 32 na kayo, tapos na rin yung quest for that level, ah, uh, main quest, uh, ma-unlock nyo na dapat yung conquest. Ang conquest, guys, ito yung magiging pinaka-guide nyo kung paano palakasin yung character nyo ng tamang pace. Okay? Hindi yung sobrang taas ng level 2 PS gap. Siyempre, at the same time, ang magiging pinaka-best friend yun na dyan is yung Magic Square, Experience Chamber or Training Chamber. Anong pagkakaiba ng Experience Chamber and Training Chamber? Sa training, sa training Chamber, hindi po aggressive ang mobs. So medyo mas mahirap siyang i-lure, uh, lalo-lalo na kumili ka. Pero kung sword ka, siyempre kahit tumayo ka lang sa gitna nun, pabor na pabor na. After that, uh, once you reach uh, level 40, um... Hindi ko pa sure until now kasi hindi pa level 14 alt natin. Pwede na kayo atang tumambay sa Hidden Valley. Paano ba tayo papasok sa Hidden Valley or sa mga secrets passage? Uh, good example dyan is Vision Valley. Vision Valley 2F. I believe ito lang yung map na may Hidden Passage. So, lagi ko sinasuggest for level 40 to 60. Kung kaya nyo nang tumambay sa Hidden Passage, tumambay na kayo dyan. Kasi yung drops dyan sobrang ganda. Uh, meron dyan mga pang, ano, mga pang training. So, yung conquest nyo and... Uh, and uh, uh, constitution and inner force uh, marami kayong match na makukuha dyan ayan so pasok lang kayo sa portal and then auto nyo lang dito tignan nyo HP ng mobs guys level 36 sa 10k HP lang sobrang bilis i-burst nyan uh, hindi ko lang sure kung safe mag farm dito sa Bichon Valley kasi alam ko hindi ka pwede i-PK dito pero nung chinek ko kanina naka danger siya so ano na lang siguro kung semi AFK lang kayo kailangan nyo lang mag grind kasi may natitira pa kayong Vigor uh, gawin nyo yun. Pwede kayong tumambay dito. So, around uh, level 45 plus naman, ang uh, pinaka-best na leveling spot is sa Snake Cave, Stonehold Gatekeeper. Actually, medyo, kung hindi nyo pa kaya sa Hidden Valley, ito yung pinaka-matagal matagal yung tatambayan, tatambayan na leveling spot. Eh. So, Snake Cave, and then, make sure na piliin nyo yung Red Mobs. Bakit Red Mobs ang suggested? Pag chinect nyo kasi sa show level, guys, may kita nyo dito yung drop rate. So, kung may yellow, syempre mas maganda. Since, <laughs> sorry, uh, red yung pinaka-highest na rarity, mas maganda to bambay dyan. The best uh, approach din dito sa game na to, as long as kaya nyo tambayan yung mga boss uh, spot, tambayan nyo lang kung wala kayong ginagawa masyado. Or medyo, uh, for example, nagaantay kayo ng tulong for your conquest and uh, request, pwede nyo tambayan yung mga boss kasi maganda rin yung extra drop ng boss. Okay? And then around uh, 55 to, well actually 55 to 60, ayan eh, ito yung magiging problema nyo eh. Uh, pero pag around level 55 na kayo, sure ako na kayang-kaya nyo na tumambay sa Stone Hall. Uh, I mean sa Hidden Valley. Sa amin kasi, ang Hidden Valley is heavily contested. Sobrang daming tao. Doon kasi madalas tumatambay yung mga sort. So kung walang tambay sa Hidden Valley nyo, tambayan nyo na agad kasi uh, doon talaga pinaka mabilis magpa-level. Around level 60 naman to 65, Ang best leveling spot niyan is sa Collapse Ruin na. So again, follow nyo lang yung red mobs para for the extra drop. Pero pag medyo masakit, ikutin nyo lang yung map. Hanapin nyo yung pinaka low HP. Yun talaga ang uh, isa rin sa discarte. Hanapin, hanapin nyo yung pinaka low HP and mabilis nyo maburst. So ayan, Collapse Ruin. Maraming tumatambay na rin dito. Okay? Pag nag level 65 naman kayo, no? Abandon Mine. Sa akin kasi since melee ako, Ang tinatambayan kong abandon mine is yung sa 1F lang. So, ang spot ko dito, abandon mine 2F, magte-teleport lang ako dito sa labas para malapit sa entrance. And then, lalabas lang ako ng portal para mapunta ako yung spot na gusto ko. Pero usually, yung mga range class dito na sa 2F tumatambay eh. Lalo na mga tawis. 
dito sa spot na to. So ako, lumalabas lang ako dito. Ayan. Tapos, pag masipag ako, nilulor ko pa yung mga yan. Ayan. So, eto na. Hanggang mag-level 70, dito na ako tatambay, guys. Siyempre, napaka-importante na experience chamber. Huwag na huwag nyo kakalimutan kung kayang... Uh, kung kayang i-maximize, makipag-coordinate sa mga ka-guilds or sa friends kung sino nasa XP Chamber room agad na kailangan nyo. Mas maganda kasi hindi na kayo mag-spend uh, mag ng precious time nyo sa, sa Magic Square. Hanapin lang yung room, eh meron na palang ka-guild. So, importante rin ang communication. So, yun muna guys, ang leveling spot natin for level 1 to 70. Again, if you are new to my page, please follow me on Facebook. I usually stream here for around 8pm Manila time, Monday to Friday. Pag weekends naman, depende kung anong time ako available. Uh, you can follow me at fb.gg slash iragetv. Siyempre, ilalagay rin natin yan sa description. Alright, thank you very much. Have a nice day. See you again next time. Bye-bye!